അരുതാത്തതെന്നും തൊട്ടുകൂടാത്തതെന്നും പറഞ്ഞ് സമൂഹം മാറ്റി നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ചിലതുണ്ട് അതിൽ കുറെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ മാറ്റം വന്നെങ്കിലും ഇപ്പോഴും മാറാത്ത പലതുമുണ്ട് ചില വാക്കുകൾ പറയാൻ പോലും നമുക്ക് മടിയും ലജ്ജയുമാണ് അക്കൂട്ടത്തിൽ ഒരു വസ്തു തന്നെ മുഖ്യധാര ബോളിവുഡ് സിനിമയ്ക്ക് വിഷയമായിരിക്കുകയാണ് സ്ത്രീകളിലെ ആർത്തവവും സാനിറ്ററി പാഡും വിഷയമാക്കി ആർ ബാൽക്കി സംവിധാനം ചെയ്ത പാഡ്മാൻ ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രമേയം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കാണിച്ച ധൈര്യം കൊണ്ടാണ് ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത് ഏറെ സാമൂഹിക പ്രസക്തമായ ഒരു വിഷയത്തെ ഫാമിലി എന്റർടൈനർ ഡ്രാമ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിച്ച് വിജയിക്കുമ്പോൾ നിറഞ്ഞ കൈയടികളോടെ മാത്രമേ പാഡ്മാൻ കണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാനാകൂ സാനിറ്ററി നാപ്കിനുകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന കോയമ്പത്തൂരിലെ അരുണാചലം മുരുകാനന്ദന്റെ ജീവിതത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് പാഡ്മാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നത് സാമൂഹിക പ്രസക്തിയുള്ള വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സിനിമകൾക്കു നേരെ തലതിരിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകരുടെ പതിവ് സ്വഭാവം പാഡ്മാന്റെ കാര്യത്തിൽ മാറാനാണ് സാധ്യത ജനപ്രിയ താരങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടും ജനപ്രിയ ശൈലിയിൽ കഥ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടും ചിത്രം പ്രേക്ഷകർക്ക് രസിക്കും മാത്രമല്ല പോപ്പുലർ കഥ പറച്ചിലിലൂടെ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ആശയം ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കാനും സംവിധായകന് കഴിയുന്നു തന്റെ ഭാര്യ ഉൾപ്പെടെ ചുറ്റുമുള്ള സ്ത്രീകൾ ആർത്തവ കാലത്ത് അനുഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കണ്ടാണ് ലക്ഷ്മികാന്ത് ചൌഹാൻ സാനിറ്ററി പാഡിനെ പറ്റി ആലോചിച്ചത് സാനിറ്ററി നാപ്കിനുകൾ വിദൂര സ്വപ്നം മാത്രമായിരുന്ന ആർത്തവ സമയത്ത് കീറത്തുണികളും പഴയ പത്രങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഇന്ത്യയിലെ നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലെ സ്ത്രീജനങ്ങളുടെ ദുരിതമകറ്റാനായി ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച ലക്ഷ്മികാന്തിന് പക്ഷയാൽ ലഭിച്ചത് അവഗണനകളും കളിയാക്കലുകളുമായിരുന്നു ഭ്രാന്തനെന്നും ലൈംഗിക രോഗിയെന്നുമുള്ള വിളിപ്പേര് വീണപ്പോഴും സ്വന്തം ഭാര്യയും അമ്മയുമടക്കം ഉപേക്ഷിച്ചു പോയപ്പോഴും അയാൾ തളർന്നില്ല അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസമില്ലെങ്കിലും നിരന്തര പരിശ്രമവും ഉത്സാഹവും കൊണ്ട് കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ഗുണമേന്മയുള്ള സാനിറ്ററി പാഡ് എന്ന സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യത്തിലെത്തിക്കുന്ന ലക്ഷ്മികാന്തിന്റെ കണ്ടെത്തലിന് ദേശീയ അംഗീകാരവും പേറ്റന്റും ലഭിക്കുന്നു രാജ്യം പത്മഭൂഷൺ നൽകി ഇയാളെ ആദരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു സിനിമാ കഥ പോലുള്ള അരുണാചലത്തിന്റെ ജീവിതത്തെ സിനിമാറ്റിക് ആയി തന്നെയാണ് ബാൽക്കി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ബാൽക്കി തന്നെയാണ് പാഡ്മാന്റെ തിരക്കഥയും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ആദ്യ പകുതി കുടുംബാന്തരീക്ഷത്തിലൂടെയും രണ്ടാം പകുതി ലക്ഷ്മികാന്തിന്റെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള പരിശ്രമത്തിന്റെയും വിജയത്തിന്റെയും വഴികളിലൂടെയുമാണ് സിനിമ സഞ്ചരിക്കുന്നത് മുഴുവൻ സമയവും പ്രേക്ഷകരെ സ്ക്രീനിൽ സജീവമായി നിർത്താനും ക്ലൈമാക്സ് സീനുകളിൽ ആവേശം കൊള്ളിച്ച് ഒരു ഇൻസ്പിറേഷണൽ മൂവി എന്ന് പറയിപ്പിക്കാനും ബാൽക്കിക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ലക്ഷ്മികാന്ത് എന്ന പ്രധാന കഥാപാത്രമാകുന്ന അക്ഷയ് കുമാറിന്റെ മികവുറ്റ പ്രകടനമാണ് പാഡ്മാന്റെ ഹൈലൈറ്റ് അക്ഷയ് കുമാറിലെ നടനെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് സിനിമ ഒരു ആക്ഷൻ സീൻ പോലുമില്ലാത്ത ഈ അക്ഷയ് ചിത്രത്തിൽ വേണ്ടുവോളമുള്ളത് സ്വാഭാവിക ഹാസ്യവും ബന്ധങ്ങളിലെ ഇഴയടപ്പവും വികാര തീവ്രതയും മനുഷ്യന്റെ പരിശ്രമവും സാമൂഹിക ബോധവുമാണ് ഈ മുഹൂർത്തങ്ങളിലെല്ലാം ഒരു മികവുറ്റ അഭിനേതാവായി മാറാൻ അക്ഷയ് കുമാറിന് കഴിഞ്ഞു അനായാസവും സ്വതസിദ്ധവുമായ ശൈലിയിലൂടെ ഈ ജീവചരിത്ര സിനിമയിലെ നായകന് പുതിയ മുഖം നൽകാൻ അക്ഷയിനായി രാധിക ആപ്തയാണ് അക്ഷയ് കുമാറിന്റെ ഭാര്യാവേഷത്തിലെത്തുന്നത് വിശ്വാസങ്ങളും ആചാരങ്ങളും പാലിച്ചു പോരുന്നതിൽ തികഞ്ഞ ശ്രദ്ധയും ദൈവഭയവുമുള്ള ഗ്രാമീണ യുവതിയുടെ ഈ വേഷം രാധികയുടെ ശരീരഭാഷയിൽ ഭദ്രം ലക്ഷ്മികാന്തിന്റെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ നയിക്കുകയും കൂടെ നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സോനം കപൂറിന്റെ പാരി എന്ന തികഞ്ഞ എനർജി ലെവൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന കഥാപാത്രം സിനിമയ്ക്ക് നൽകുന്ന എക്സ്ട്രാ മൈലേജും വലുതാണ് അതിഥി കഥാപാത്രമായി അമിതാഭ് ബച്ചനും എത്തുന്നുണ്ട് അമിത് ത്രിവേദി ഈണമിട്ട പാട്ടുകളെല്ലാം മികച്ച നിലവാരമുള്ളതും സിനിമയുടെ കഥാ പശ്ചാത്തലത്തോടും പ്രമേയത്തോടും ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതുമാണ് മിഴിവും മികവുമുള്ള പി സി ശ്രീരാമന്റെ ക്യാമറ പാഡ്മാനെ പൂർണ്ണതയുള്ള ചലനചിത്ര കാഴ്ചയാക്കി മാറ്റുന്നു രാജ്യവും ലോകവും അംഗീകരിച്ച അരുണാചലം മുരുകാനന്ദൻ എന്ന പാഡ്മാന്റെ സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്വം നിറഞ്ഞ മാതൃകാ ജീവിതം ഒരിക്കൽ കൂടി ജനങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് തുറന്നിടുകയാണ് ബാൽക്കി സാനിറ്ററി പാഡ് വിപ്ലവം ഇനിയും എത്താത്ത ഇന്ത്യൻ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് തുറന്നുവെക്കുന്ന കണ്ണാടി